ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് സെറ്റുകാർക്കും ബി എഡുകാർക്കും ബി എഡ് ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേറ്ററ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലോ അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലേണിംഗ് ഈസ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോസസ് ആൻസർ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റിവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് വർക്ക് ആസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻസർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് റിവാർഡും പണിഷ്മെൻറ്റും ലേണിങ്ങിൽ എന്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ജെസ്റ്റാൾട്ട് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി അബൗ ഉത്തരം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ജസ്റ്റാൾട്ട് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ മീൻസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വിത്ത് ഇൻ റെഗുലർ സ്കൂൾസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് റെഗുലർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഓൾ ഓഫ് ദി അബൗ ആൻസർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വിത്തിൻ റെഗുലർ സ്കൂൾസ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വിത്തിൻ റെഗുലർ സ്കൂൾസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സംടൈംസ് റഫോർഡ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ സംടൈംസ് ടു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ടു ക്രിയേറ്റീവ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് കമൻറ്റഡ് ബൈ കാറ്റൽ ഗിൽഫോൾഡ് ഗാർഡിനർ ഗ്യാസിൽ ആൻസർ ഗിൽഫോൾഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താ ഗിൽഫോൾഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടേക്കുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സംടൈം റഫോർഡ് ടു ക്രിയേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സംടൈംസ് ടു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി and this is commented by gilfold aramathe chodyam which among the following is the characteristics of creativity flexibility originality uniqueness all of the above ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൗ ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒറിജിനാലിറ്റി യുണീക്നെസ് ഇത് മൂന്നും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എ ബുക്ക് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ സ്പിയർമാൻ തേൺസ്റ്റൺ വൈ ഗോഡ്സ്കി ഗാർഡിനർ ആൻസർ ഏതാണ് ഗാർഡിനർ ആണ് ഹൗവാർഡ് ഗാർഡിനറിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ റോഡ് ദ ബുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗാർഡിനർ ഗോൾഡ്മാൻ വൈ ഗോഡ്സ്കി ജോൺ മാർഷൽ ആൻസർ ഗോൾഡ്മാൻ ആണ് ഗോൾഡ്മാൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു പി ആഷി What is the best strategy to create a strong urge to learn? Linking the new with old, reinforcing success at each stage, providing well-graded task, creating intellectual disequilibrium. Answer is that. ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസിക്ലിബ്രിയം ആണ് നമ്മൾ പിയാഷയുടെ സ്റ്റേജസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിസിക്ലിബ്രിയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട
പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ഫോർ അസസിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോഷ്യോഗ്രാം ഇൻവെൻറ്ററി ടാറ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആൻസർ ടാറ്റ് ആണ് ടാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്സ് ടെക്നിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് വാട്ട് റോൾ ഷുഡ് എ ടീച്ചർ പ്ലേ എൻകറേജ് ഓൾ ലേണേഴ്സ് ഷെയർ റിലവൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദെൻ മൊബിലൈസ് ദം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാവിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഫോർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് കെയർഫുള്ളി ഓർഗനൈസ്ഡ് ദ പ്രൊസീഡിങ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ഇൻ ഇറ്റ് ടോട്ടാലിറ്റി അലൗ പീപ്പിൾ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓർഗനൈസ് എവറി ആസ്പെക്റ്റ് ഇൻ ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആൻസർ എൻകറേജ് ഓൾ ലേണേഴ്സ് ഷെയർ റിലവൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദെൻ മൊബിലൈസ് ദം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആണ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗിലെ ഒരു ടീച്ചറുടെ റോള് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേം കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് കാൾ റോജേഴ്സ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ എഡ്ഗാർ ഡെയിൽ കർട്ട് ലെവൻ ആൻസർ എഡ്ഗാ ഡെയിലാണ് എഡ്ഗാ ഡെയിലിൻ്റെ ആണ് കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തേൺ സ്റ്റേൺ ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് റിലേറ്റിംഗ് ടു മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി മൾട്ടി ഫാക്ടി തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് മൾട്ടി മെത്തഡോളജി ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻസർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് തേൺ സ്റ്റണ്ടിൻ്റെ വർക്ക് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വയൽ അപ്ലൈയിങ് ദ തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്കവറി അഡോപ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് മീനിംഗ് ഫുൾ വേബൽ ലേണിംഗ് മേക്ക് ലുസഡ് എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറി ആൻസർ ഇതാണ് ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറിയാണ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസമാണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി അതർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ആൻസർ വരുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കവറിയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഹു എക്സ്ഹിബിറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡൂയിങ് അൺയൂഷ്വൽ തിങ്സ് വിച്ച് ഇംപ്രസ് അതേഴ്സ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി to think in highly unusual ways do things with unusual speed write about imaginary situation answer evidence of ability to think in highly unusual ways aanu ibide sherikkum creative students inde characteristics aayittu varunathu 16th chodyam thinking is considered as mental process to involve the information processing to take place without goal to involve all of the above three answer is that thinking and the way that if it is a no to involve all the എബൌ ത്രീ ആണ് അതായത് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ പ്രോസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൌട്ട് എ ഗോൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും തിങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഡി ആന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ കോഹ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഈസ് ഓഫ് കോഹ്ലർ പിയാഷേ സ്കിന്നർ ടോൾമാൻ ആൻസർ പിയാഷയാണ് പിയാഷയുടേതാണ് കൊഹ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രെയിൻ സ്റ്റാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എബ്രഹാം മാസ്ലോ പിയാഷെ ഓസ്ബേൺ കോഹ്ലർ 
ആൻസർ ഓസുബേൺ ആണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റമ്മിങ് ടെക്നിക്ക് ആരാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓസുബേൺ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേം ഗിഫ്റ്റഡ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചൈൽഡ് ടാലൻറ്റഡ് ചൈൽഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ആണ് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് ചുഡൽസ് ചൈൽഡിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാലൻറ്റഡ് ചൈൽഡിനെയും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചൈൽഡിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഇ ഡി സി മീൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഈസ് മെച്ചുറേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഓവർകമ്മിങ് ഹഡ്ലെസ് ആൻസർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ട്രയൽ ആൻഡ് എയർ ലേണിംഗ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻസർ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എന്തുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ട്രയൽ ആൻഡ് എയർ ലേണിംഗ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻസർ ഏതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറിയും എന്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു എറിക്സൺസ് തിയറിയോ തിയറി ക്രൈസിസ് മീൻസ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഈച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് സെൻട്രൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ഈച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് സെൻട്രൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സോറോ ഓഫ് ഈച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻസർ ഏതാണ് ആ സെൻട്രൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ആണ് എറിക്സൻ്റെ തിയറിക്കകത്ത് ക്രൈസസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ എജ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ഹൂ കൺസീവ്ഡ് ലേണിംഗ് ആസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ഈസ് ലെവിൻ കോൾ റോജേഴ്സ് ബെന്ദൂര സ്കിന്നർ ആൻസർ ബെന്ദൂരയാണ് ആൽബേർട്ട് ബെന്ദൂരയാണ് ലേണിംഗ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബെന്ദൂരയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉത്തരം ശരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെയൊക്കെ മിസ് ബ